திருச்சரணம் எனக்கு நிறைஞ்சி ரசம் பிள்ளைங்க எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற்று ஓஹோன்னு வாழ்ந்து அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இதெல்லாம் டெய்லி யூஸ் பண்ணணும் ஓகே சொல்லுங்களா எப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம எல்லோரும் வந்து நிறையா கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் லைஃப் இஸ் நத்திங் பட் கலர்ஸ் இந்த உலகத்தில் இருக்க எந்த நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அது கலரும் உண்டு இப்போ நீர் இல்லையா அதை வந்து கலரும் செய்தில் இருக்கோ அந்த கலராக மாறுது நீர் புரிஞ்சிச்சா அதுக்கப்புறம் காற்றை எந்த கலரும் நீங்கள் கண்டே பிடிக்க முடியாது இயற்கையில் பட் ஒரு ஆரஞ்சு அது இதுன்னு சொல்லி நம்ம நெருப்பு சொல்லிக்கலாம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயத்தை ப்ளூன்னு சொல்லிக்குவீங்க கலர்ஸ் தரையாக தெரியுது இல்லையா ஆனால் பொதுவாக நம்ம வாழ்க்கையில் எத்தை பார்த்தாலும் அதில் ஒரு கலர் இருக்கும் இப்போ அந்த கலர் எப்படி அந்த கலர் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் கலர்ஸ்னாலே முதல்ல என்ன அர்த்தம் ஒரு கலரில் எல்லா கலரும் அடங்கியிருக்கு ஆனால் அது அதோடைய சாராம்சமான ஒத்த கலரை வெளியே விடுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் நம்ம போட்டிருக்க அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே இப்போ இது லுக்கிங் ரெட்னா இது ரெட் கலர் மட்டும் கிடையாது அது எல்லா கலரும் இருக்குது அதில் ஒரு கலர் வந்து என்னது ரெட் கலர் அது புரியுது ஏன்னா சூரியனிலேருந்து நமக்கு பிப்ஜார் அப்படின்னு சொல்கிற ஏழு கலரும் கிடையாது வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லோ ஆரஞ்சு ரெட்டு இந்த ஏழு கலரும் இருக்குது ஆனால் நமக்கு எமினேட் பண்ணுறது நமக்கு வந்து அது எல்லாத்தையும் எடுத்து சாரம்சம் பண்ணி மொத்தத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க ஒயிட் அப்படிங்கிற ஒன்றை கொண்டு வந்துடுறாங்க ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் நினைவுகளுக்கு ஏற்ப தன் எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப அவன் கலரை வெளியிடுறான் இப்போ நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமான எண்ணத்தை அழைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா இப்படி சஞ்சிங்க பிங்க் அண்ட் க்ரீன் கலர்ஸ் வந்து நீங்கள் வெளியிடுவீங்க இல்லை அப்படி கோபமாக இருந்தீங்கன்னா டிஸ்ஸாக ஒரு கலரை வெளியிடுவீங்க இல்லை எல்லாரையும் மன்னிச்சுட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுற டைமில் இருக்கிறப்ப வயலட் கலரை வெளியிடுறீங்க உங்கள் அறியாமல் உங்கள் ஆறா இப்படியே ஆல் த வயல் அப்படி ஒரு எனக்குள்ள வெப்புன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நூல் நூலாக இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க அந்த ஆறா ஆல்வைஸ் என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அதில் கிப் ஆன் சேஞ்சிங் கலர்ஸ் அக்கார்டிங் டு யுவர் எண்ணங்கள் உங்களுடைய அட்மாஸ்பியர் அதனால தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து மலை மே மலை மேலே போய் தியானம் பண்ணுங்க ஏன்னா அங்கே க்ரீன் ஓவராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை அருவியில் குடிங்க ஏன்னா அயான்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்படின்னு அதனால தான் நம்மளுடைய ஆறால் அப்படி அழகாக கலர்ஸை கொடுக்கும் புரிஞ்சிச்சா இந்த கலர்ஸ் எப்படின்னா இட்ஸ் கிப் ஆன் சேஞ்சிங் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு கலர் நம்ம வாழ்ந்துட முடியாது இப்போ எல்லா கலரும் மிக்ஸ் ஆகும் ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு ஏன்னா அவங்களுக்கு எண்ணங்கள் இருக்குது உங்கள் உணர்ச்சி பாவங்கள் இருக்குது இல்லை இந்த ரெண்டும் தான் என்ன மெயினாக ஆட் பண்ணும் வாட் இஸ் யுவர் உங்களுடைய எண்ணங்கள் என்ன வாட் வாட் இஸ் அ மைண்ட் ஸ்டேட் மைண்ட் இஸ் நத்திங் பட் என்ன கிளாரிகேஷன் ஆஃப் நம்மளுடைய எண்ணங்களுடைய குவியல் தானே மைண்டுங்கிறது அது மட்டும் இல்லை ஹவு இட்ஸ் ஆக்டிங் நீங்கள் அதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் பண்ணுறீங்க பிரெயினில் என்ன ஆக்ஷன் நடக்குது ஆனால் அதனால தான் எப்போ பார்த்தாலுமே சொல்கிறது கண்ணுங்களா மனசும் புத்தியும் ஒன்றா இருக்கட்டும் ஒன்றா இருக்கட்டும் மனசும் புத்தியும் எப்போ லவ்விலே இருக்கணும் கொஞ்சம் அதை மாற்றுறதுலேயே வரக்கூடாது புரிஞ்சா நான் மனசு என்ன சொல்லியிருக்கேன் மானம் கட்டுறது சொல்லியிருக்கிறேன் புரிஞ்சிச்சா அது கண்டது கிடையாதுன்னு நினைக்கும் அதனால் அதை நம்ம கட்டுப்பாட்டில் கொண்டாடணும் அதனால் மனத்தோடு வளர்ந்துக்கும் மனசே அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அதுக்கு புரிஞ்சிச்சா வேண்டாத மனசில் என்ன என்ன வருதோ அப்போ உடனே சூப்பர் இம்போசிஷன் பேர் அது நல்ல இடத்த நீங்களாக ஆர்டிஃபிஷியலாக கட்டாயம் மேலே போட்டுடணும் இப்போ எனக்கு வந்து எல்லாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது இதுதான் ரைட்டில் பரப்ப இவ்வளோ தூரத்தில் வந்து விழுந்தா இல்லை நான் அழகாக பறந்துகிட்டே இருந்தால் ஜாலியாக இருக்குது அது மேலே தோடையில் போகுது அந்த மாதிரி எண்ணத்தை ஏற்படுத்தணும் புரிஞ்சிச்சா அப்போ இப்போ ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறாங்க டாக்டர் வந்து இல்லைங்க இது ஹோப் இல்லையே அப்படி சொல்கிறேன் நம்ம இது பார்க்கலாமே அப்படி சொல்லலாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம் ஒரு மாடிஃபைடு ஃபேக்டர்ஸ் எப்படின்னா நம்ம பேசுகிறப்ப அதை வந்து பாசிட்டிவாக சொல்லலாம் இல்லை உண்மைங்கிறது வேறு அது வேறு விஷயம் உண்மையில் வந்து பற்றவே முடியாமல் இருக்கலாமா இருக்கும் அது ஏன் நம்ம சொல்லணும் அதுக்கும் மேலே நடந்தவங்க இருக்கிறாங்களே இன் மை லைஃப் ஐ எம் டெலிங் யூ மை லெவல் சொல்கிறேன் ஒன் சுப க்ளோசஸ் கேஸ் என்னுடைய செட்பட்டில் நான் வேறு பார்த்து செட்பட்டினுடைய பிரான்ச்சில் வந்து ராயப்பட்டில் இருந்துச்சு அப்போ கவர்மெண்ட் ராயப்பட்டா ஹாஸ்பிட்டல் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு சுப க்ளோசஸ் பேஷண்ட் வந்து செத்து போயிட்டான் செத்ததுன்னா எப்படின்னா செத்து போய் அவனை கிளைம் பண்ணுறதுக்கும் ஆள் இல்லை கிளைம் பண்ணுறக்கு ஆள் இல்லை நம்ம அங்கெல்லாம் வந்து வருஷ கணக்காக கிடப்பாங
நான் சென்ஸ் பண்ணுவாங்க பண்ணிவிட்டு திரும்ப 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 வந்து அட்மிஷன் ஆகிக்குவாங்க சரி வேறு வழியும் இல்லை அதனால் நாங்கள் எல்லாம் ஒத்துக்கிறது தான் திட்டினாலும் கே அதுங்களுக்கு என்ன ஏற போகுது என்னால் பாதல் லைஃப்பில் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து இறந்து விட்டான் இறந்த வச்சு மூணு மணி நேரம் ஆச்சு நாலு மணி நேரம் ஆச்சு அஞ்சு மணி நேரம் ஆச்சு நோபடி வந்து யாருமே கிளைம் பண்ணல சரி டெத்தை சர்ட்வே பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாங்க ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணிட்டாங்க ஒயிட் ஷீட்டில் போட்டு ஷீட்டை போட்டு ரோல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வேறு அங்கே படம் கடந்துருக்கு கடந்தோடனே அதையும் கண்டுக்கிற ஆள் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கொண்டு போய் மார்ச்சுரி ஹாலில் போட்டாங்க மார்ச்சுரி ஹால் சில்லு தானே இருக்கும் அங்கே போய் போட்டிருக்காங்க போட்டுட்டு ரெண்டு நாள் கழித்து அடுத்த டெத்து வந்திருக்கு வேறு ஏதோ ஒரு செக்ஷனில் இருந்துச்சு இது ராயப்பட்டால் நடந்தது பண்ணவுடனே எங்கள் பாடினவுடனே ஒருத்தன் போய் ஒரு ஓரமாக உட்காந்துட்டு அப்புறம் திடீர்னு ஒரு ஆள் உயிரோட உட்காந்தானே எப்படி இருந்திருக்கும் ஆவும் அழகாக பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சி எல்லோரும் வந்திருக்காங்க வந்த உடனே என்னென்னு பார்த்தா அவன் வெளியே வந்து கேட்டால் அவனை நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராஜா குட்டி மாதிரி நடத்துவோம் இப்போ அது என்ன நடந்துச்சு என்ன நடந்துச்சு அங்கே உள்ள அப்படின்னு நாங்கள் அவனை கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அவனும் விடாமல் பார்த்து சொல்லுவான் உடனே அது எனக்கு அவனை கண்டாலே வந்தவனே கொஞ்சம் பணம் வேறு கொடுத்து அனுப்புவேன் அவன் அதை நான் வந்து அந்த கேஸை வந்து எடுத்து நான் இருக்கப்ப அது நடக்கல அப்கோர்ஸ் அதுக்கு அதுக்கு பல வருஷத்துக்கு முன்னாலே நடந்தது என்ன தான் பண்ணலாம் உள்ள அப்படின்னு கேட்டோம்னா சரி அவன் சொல்லுவான் அம்மா திடீர்னு பார்த்தா அது மூச்சு வர மாதிரி இருந்துச்சு அசிஷோ என்ன நம்ம ஏதோ சுற்றி வச்சுக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு வாய்ட்டே நான் அந்த துணியை கடித்தேன் கடித்து நான் கிட்டு பண்ணிட்டு அப்படியே கடிச்சு 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 பண்ணோடனே கொஞ்சம் ஓட்டை கடைச்சிச்சு கையை காதை அப்புறம் ஆட்டினே இப்படி இப்படியே பண்ணி அப்புறம் அந்த துணியிலேருந்து வெளியே வந்துட்டு கையை கதவை துறங்க துறங்க அறிவாக நான் தரல சொன்ன மாதிரி துறங்க துறங்கன்னா அதுவோ பெரிய இரும்பு கதவு ராயப்பட்டால் என்ன அது யாரும் துறக்கலம்மா எத்தனை நாள் இருந்தேனும் எனக்கும் தெரியாது இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க ரெண்டு நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தான் படத்தை கொண்டு வந்தேன்னு ஒன்றும் சாப்பிட ஒன்றும் சில பேசாமல் உட்காந்துருந்தேம்மா உட்காந்த பக்கத்துலாம் தொட்டு பார்த்தா ஏதோ ரெண்டு பேர் படுத்து கிடக்க மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னான் என்ன அடுத்து வந்தோடனே அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்தோடனே வீட்டில் வேறு என்னை ரொம்ப நாள் ஏற்றுக்கலம்மா இப்போ இப்போ தான் கொஞ்சம் ஏற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னான் அந்த மாதிரி பிராக்கல்ஸ் வில் ஹேப்பன் அட் எனி டைம் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ நம்ம ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க பிராக்கல்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் நடக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளை பார்த்து கிடக்க சில யுக்திகள் இருக்குன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சிச்சுங்களா அதில் ஒன்று தான் கலர் ஒரு கலரை பற்றி படிக்கிறதுக்கு இருபது வருடங்கள் ஆகும் நம்ம சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஒரே ஒரு கலரை பற்றி படிக்கிறதுக்குன்னா பார்த்துக்கோங்க இல்லை இப்போ குசாயன் குசாயன் எத்தனை நேரத்தால் சொல்லியிருக்கேன் கண்ணுகளே திரும்ப அதே மாதிரி ஒர்க் சாப்பிட வந்து அம்மா எதுக்கு ஒர்க் அந்த குசா நம்பர் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க திரும்ப உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு குசா நம்பர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்போ வந்து கூட்டிக்கோங்க இப்போ உங்கள் எத்தாம் தேதி பண்ணாங்க இருபத்தெட்டாம் தேதி தான் எத்தா கண்டினியூஸாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஒரு ஆள் பிறந்துருக்காங்கன்னா என்ன எட்டு ரெண்டு பத்து ஒன்றா ஆச்சா சரி இந்த ஒன்றாம் நம்பரை நாலாவில் பெருக்கணும் அப்போ என்ன வரும் நாலு வந்துடும் அப்போ நாலு அதை ரெண்டாவில் வகுத்தோம்னா ரெண்டு வரும் அது ரெண்டு அப்போ குசா எண் என்னது ரெண்டு இது என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இது ஏன் நாலாவில் பெருக்கி பேசாமல் ரெண்டாலேயே வகுத்தரக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி செய்ய முடியாது ஏன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஒன்றா நாலாக பெருக்கு அதை பெருத்து அதை பிரி அதை ரெண்டாக பிரித்து அப்புறமா கொண்டு வா அப்படிங்கிறது விதி இல்லையா ரூபா நாணயம்னா என்ன சொல்லிக்கு ரூபாய்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ ஆர் ஒனில் த்ரீ இதில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் புரிஞ்சிச்சா அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கண்ணுங்களா ஒரு சிஸ்டத்தை சித்தர்களை வச்சுட்டாங்கன்னா அதைத்தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் குசா என்கிறது சித்தரோடது அதை மறந்துடக்கூடாது அந்த சித்தரோடது தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் புரிஞ்சிச்சா சரி இப்போ சார் குசா எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சுங்களா இது ஒன்றும் டவுட் இல்லை இனிமே சரி இப்போ இந்த குசா நம்பருக்குரிய கலரை சொல்கிறேன் பொதுவாகவே ஒன்று நைன் இதுதான் கலரு இதை குசா நம்பருக்குரிய கலரை சொல்கிறேன் ஒன்றாம் நம்பர் வந்து என்னென்னா கோல்டன் ஏர் கோல்டுன்னு என்ன நம்ம தங்க இருக்கு இல்லையா அந்த தங்க கலர் கண்ணுங்களா அந்த கலரில் அப்போ நம்ம குசா நம்பர் ஒன்றா இருக்கலாம் இது நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த்து கூட ஒன்றா இருக்கலாம் எது வேணுமோ ஒன்றா இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த கோல்டு கலரை வச்சுக்கலாம் நம்ம தங்க போட்டுக்கோ இல்லையா அந்த தங்கத்துடைய கலரை நீங்கள் வச்சுக்கிறீங்க அது ஒரு வேறு மாதிரி எல்லோவாக இருக்கும் அது எல்லோ நம்ம சொல்லிட முடியாது கோல்டு கலருங்கிறது தனி அடுத்தது சில்வர் ரெண்டாம் நம்பர் சில்வர்னால் என்ன சில்வர்னால் என்னென்னா